ఎంసీ పైసలు జెండా ఎందుకు ఎగరవేయాలనుకున్నారు అక్కడ మీరు గమనించిన లోపాలు ఏంటి అసలుకి లోపాలు కాదు మీరు సమస్యలు ఏంటి మీరు ముందు రాజ్యాంగం గురించి ఆలోచించాలి మన రాజ్యాంగం ఎప్పుడు కూడా లోకల్ బాడీస్కి గౌరవం ఇచ్చిన రాజ్యాంగం డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు బాడీకి పెద్ద అమెండ్మెంట్ కూడా అమెండ్మెంట్ చేసాం రాజ్యాంగం ఎమ్మెల్యే కన్నా సర్పంచ్కి ఎక్కువ అధికారం ఎంపీల ఎంపీల ప్రభావం తగ్గాలి అంటాం మేము ఎప్పుడు లోకల్ బాడీస్ గ్రామ పంచాయతీలు స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి సర్పంచ్ స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి లోకల్ ఎందుకంటే భారతదేశం గ్రామాల్లో నేను అడిగిన ప్రశ్నకి రాజ్యాంగం నేర్చుకోవడానికి సంబంధం ఏంటి లేదు మీరు ఎందుకు అంటారంటే ఎంఎల్ఏ పై జెండా ఎగురవేయాలంటే జీవీఎంసీని మీరు దక్కించుకోవాలంటున్నారు ఏంటి అందుకు ఆ దక్కించుకుంటే ఎందుకు గమనించిన సమస్య ఏంటి అని నేను అడుగుతాను దానికి రాజ్యాంగం నేర్చుకోవాల్సిందే దానికి రాజ్యాంగం నేర్చుకోవాలంటే మీరు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే రాజ్యాంగం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకోవాలి నేను మేము అదే అంటున్నాం రాజ్యాంగంలో ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కన్నా కూడా లోకల్ బాడీస్ ఇంపార్టెన్స్ చాలా నేను అడిగింటే ఒకవేళ గ్రేటర్ విశాఖ మీకెందుకు అని నేను అడిగింటే మీరు అనాలి మీరేమన్నారు జీవీఎంసీ మీద మీ జెండా ఎందుకు ఎగరేయాలని మీరు అంత తాపత్రయపడుతున్నారు అన్నట్టుగా మీరు అడిగారు ఎస్ లోకల్ బాడీలో స్ట్రాంగ్ చేయాలి మనం లోకల్ బాడీస్ ఎప్పుడైతే ఎగరవేయాలి అంటున్నారు కదా అక్కడ ఉన్న సమస్యలు ఏంటి ఏం గమనించారు అక్కడ లోపాలు ఏం గమనించారు మీరు అంటే ఆ సమస్యల పరిష్కారం కోసము మీరు జీవీఎంసీ మేయర్ కూర్చుని మీరు దక్కించుకుంటే అవన్నీ పరిష్కరిస్తామని ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆ సమస్యలు ఏంటి ఏం గమనించారు నేను అడుగుతున్నాను చెప్తా ముందుది మొదటి ముఖ్యమైన సమస్య విశాఖపట్నంలో తాగునీటి సమస్య రెండవది వచ్చేసి పొల్యూషన్ మూడవది వచ్చేసి ఉద్యోగాలు తర్వాత నాలుగవది వచ్చేసి అనేక చెరువులు ఉన్నాయి విశాఖపట్నం చుట్టుపక్కల వాటిని మళ్ళీ రివైవ్ చేయడం తర్వాత వచ్చేసి ఈ డ్రైనేజ్ సమస్య ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఎడ్యుకేషన్ మంచి మున్సిపల్ స్కూల్స్ని రివైవ్ చేయడం సో ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట సో వీటన్నిటి గురించి కూడా మేము స్టడీ చేసాం వార్డ్ వైజ్ చేసి ఏ ఏ వార్డులో ఏమేమి సమస్యలు ఉన్నాయన్నది కూడా గుర్తించడం జరిగింది ఆ సమస్యలను మనం అధిగమించడానికి మన కార్పొరేషన్ అయితే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అనమాట కార్పొరేషన్ ఎందుకంటే స్థానిక సంస్థలు వాళ్ళ వాళ్ళ విధులను ఖచ్చితంగా చేయగలిగితే మనం వేరే వీళ్ళ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే స్థానిక సంస్థలను బలోపేతం చేసుకున్నాం మనం రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొచ్చి అందువల్ల స్థానిక సంస్థల యొక్క ప్రాధాన్యత కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అందుకనే అన్నాం జీబీఎంసీ ముఖ్యంగా రావాలి మనం స్థానిక సమస్యలు మన ఎందుకంటే అక్కడ ఐ థింక్ ఏడు నుంచి పది సంవత్సరాలు అయింది అక్కడ ఎలక్షన్లు పెట్టి జీబీఎంసీ ఎలక్షన్లు జరగల కాబట్టి ఎలక్షన్లు జరగాలి ఎలక్షన్లో వార్డుల యొక్క సమస్యలను తీర్చాలి అందువల్ల మనం ముందు జీబీఎంసీలో సమస్యల పరిష్కారం కావాలంటే జనసేన మేయర్ కుర్చీలో కూర్చుంటే సమస్యల పరిష్కారానికి మార్గం ఉంటుంది అంటారు మీరు సమస్యలు పరి అంతే కదా ఖచ్చితంగా మనం జీవీఎంసీలో మనం వెళ్ళగలిగితే ప్రజా సమస్యలను తీర్చడమే మన కర్తవ్యం మనం అంటే చేయొచ్చు నేను నేను అదే అడిగాను మీరు గమనించింది ఏంటి మీరు గమనించింది ఏంటి ఏం చేయదలుచుకున్నారు అని అడిగింది చెప్పాను కదా ఈ సమస్యలు అది సమస్యలు అన్ని తాగునీటి సమస్య ఇప్పుడు వెళ్ళండి విశాఖపట్నంలో తాగునీటి ఎంత సమస్య ఉంది అక్కడ పొల్యూషన్ సమస్య ఎంత ఉంది పోర్ట్ పొల్యూషన్ కానీ వెహికులర్ పొల్యూషన్ కానీ డ్రైనేజ్ సమస్య ఏ విధంగా ఉంది అక్కడ ఈ ప్లాస్టిక్ యూజింగ్ ఇవన్నీ కూడా సమస్యలు ఉన్నాయన్నమాట ఎప్పుడు కూడా ఈ తుఫాన్ యొక్క భయం ఎప్పుడు విశాఖపట్నంకు ఉంటుంది ప్రతిసారి కాబట్టి తుఫాన్ నిరోధక చర్యలను ఏ విధంగా చేయాలి తర్వాత వచ్చేసి స్మార్ట్ సిటీ ప్రస్తావన కూడా ఉంది మెట్రో ఇది కూడా వస్తుంది అక్కడ వీటన్నిటి కూడా స్థానిక ప్రభుత్వం యొక్క భాగస్వామ్యం చాలా ముఖ్యం కాబట్టి అటువంటి దీన్ని కూడా మనం తీసుకురాగలిగితే త్వరగా అభివృద్ధి తీసుకురావచ్చు అన్నది మా ఐడియా జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావం తర్వాత జనసేనకు జన సైనికులు వేలు లక్షలు తరలి వచ్చారు అసలు ఒక ప్రపంచంలో తరలి వచ్చింది అసలుకి ఈసారి అధికారంలోకి వచ్చిన ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం ఆవశ్యకత లేదు అన్న విధంగా వచ్చింది అధికారంలోకి రావచ్చు అని కూడా వచ్చిన లేదంటే ప్రధాన ప్రతిపక్ష పాత్ర అయినా పోషిస్తుందేమో అన్న భావన అందరిలో వచ్చింది అయితే చివరి నిమిషంలో ఆ భావన తప్పింది దానికి కారణము టీడీపీతో లోపాయకార ఒప్పందం పెట్టుకోవడమే అందుకు అనుకుని అది అది ప్రజలు గమనించే జనసేనను ఒక్క సీటుకే పరిమితం చేశారు అంటున్న వారికి మీరు ఇచ్చే సమాధానం అది అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ దాంట్లో ఎటువంటి ఆధారము లేదు ఎటువంటి సత్యం కూడా లేదు జనసేన ఒక పార్టీగానే ఒక పొలిటికల్ పార్టీగా నిలబడింది తన సిద్ధాంతాలతో ముందుకు వెళ్ళింది ఏ పార్టీతోనూ ఇది మీరు అన్నట్టు వాళ్ళ పార్టీతో ఈ విధంగా అయ్యారు అలాంటిది ఏదీ లేదు జనసేన అన్నది ఒక పార్టీగా ఒక స్వతంత్ర పక్షంగా వెళ్ళింది దాంతో మిగతా పక్షాలు సిపిఐ సిపిఎం మరియు బహుజన సమాజ్ పార్టీతో వీళ్ళు ఒక అలయన్స్తో మేము ముందుకెళ్ళాం అనమాట రాష్ట్రంలో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారం కావాలంటే అవినీతిని అందం అందించాలంటే అధికారంలో ఉన్న పార్టీ వల్ల అవుతుందంటారు
సో అధికార పక్షాలు ఉంటాయి ప్రతిపక్షాలు ఉంటాయి అందరం కలిసి పవర్ ఉండదు ఎవరు చదువు పవర్ ఉండొచ్చు పవర్ ఉన్నారన్నా కూడా ఫైనల్గా ప్రజా సమస్యలను తీర్చాలి కాబట్టి అధికార పక్షం ప్రతిపక్షం అన్నీ కలిసి ప్రజా సమస్యలను తీర్చడానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి కేవలం అధికారం ఉన్నంత మాత్రమే కాదు అందరం కలిసి చేయాలన్న ఒక ధోరణిలో ఇప్పుడు వెళ్తాం ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఎమ్మెల్యే ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నా కూడా జనసేనకి మిగతా అందరం కూడా అందరం కలిసి ప్రజా సమస్యలను తీరుద్దామన్న భావంతో ముందుకు వెళ్తాం అన్నమాట మేము మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ kindly subscribe to i dream for more videos subscribe to i dream and loads of fun entertainment and content do watch i dream